从地方志的记载，我们得知老夫人有一天就这样子直接出现在圣诞尼打听屋子的事，然后就在城镇中心买了一栋又大又古怪的建筑。他独自住在那好几年，也流传出不少流言，但还是没有人知道他为什么这么神秘。然后就在某一天，他开始收养被遗弃的孩童，建立了一间非正式的孤儿院。他的孩子们在日记中形容他很严厉，但也古道热肠。在风雨交加，他经常在风雨交加时，他经常凝视着窗外，好像在等某人从雨中走进来一样。作为建筑材料的砖石是从采石场挖来的。通常在踩不到石头而被废弃之后，这个地方随即就会变成为非作歹之人的聚会场所，或是货物和宝藏的藏匿处。侵入者，侵入法兰西亚的墓穴的是一群1794年被罗斯上尉雇佣的无业游民，他们胆小又不可靠。之所以被组织起来，完全是靠一两位领袖强行支配。这群人急切地想要找到皇室埋在地底下的失落宝藏。我的线人指出，罗斯雇他们来是要找寻一件特殊的神器。真好奇，那到底是什么？莱昂，没有值得报告的历史资料。我们来看一看，莱昂是摩尔人女子与白人男子的后代，因此在其衬衫上留下这条后，就被弃置在圣诞尼修道院外。两岁时，由修道士带去马哥特老夫人的孤儿院。从一开始，他就很会找麻烦，不停哭泣的他，总是让夫人一直照顾他到深夜。他与其他小孩的关系也好不到哪里去，不停的自言自语，还想象出来了骑士玩游戏，并在他的房间里假装打来打去。七岁时，他都已经想好了逃出孤儿院的每一条路线。莱昂总是挑战自己做不到的事，在母鸡的饲主回头挂衣服时拔鸡毛，在医生拔牙前偷走钳子。并且不管任何宽度的河流，他都有办法潜下去横渡。这些无法无天的举动，在莱昂从雅克宾派手中拯救一位贵族的那天被彻底改变。一对年轻的男女被困在地下墓穴，找到他们的母亲。莱昂爬下去，袖手旁观，看着那帮人追着两个人到角落。女孩。因逃跑的时候没有注意，从石缝中跌死了，跌落而死。不过莱昂由于熟悉地，呃城镇底下的通道，终能用来拯救他的哥哥，将男孩送回他泪流满面的母亲。之后，莱昂终于知道他真正的使命为何，他是刺客吧？谢谢大家的收看，我们下一集再会，拜拜。